Główne uroczystości rozpoczęły się od złożenia kwiatów pod pomnikiem żołnierzy Polskiej Organizacji Wojskowej przy parafii św. Stanisława Biskupa Męczennika w Bełchatowie. Na tablicy pamiątkowej ufundowanej w listopadzie 1938 roku i ustawionej pierwotnie na placu Piłsudskiego widnieje napis Pełowiakom i ochotnikom miasta Bełchatowa poległym w walkach o niepodległość Polski Pełowiacy. Po złożeniu kwiatów przez delegację zgromadzeni wyruszyli w kierunku ulicy Kościuszki, zatrzymując się na krótko pod posągiem marszałka Józefa Piłsudskiego na Placu Wolności. Następnie uczestnicy uroczystości przenieśli się na Błonia przy Muzeum Regionalnym, gdzie znajduje się grup Neli i Stefana Helwigów, bełchatowskich dziedziców oraz tragicznych bohaterów wojny 1920 roku. Tam także złożono kwiaty. Następnie zebrani przeszli ulicą Kościuszki na plac przy kościele Farnym. Tu zorganizowano apel poległych, oddana została także salwa honorowa. Wzywam Was, obrońców ojczyzny, żołnierzy powstańczych zrywów narodowych, 
żołnierzy wiosny ludów walczących o wolność naszą i waszą. Stańcie do apelu. Wzywam was, żołnierzy I wojny światowej, walczących na różnych frontach, przelewający krew pod obcymi sztandarami, strzelców, ulrenta lwowskie, żołnierzy Polskiej Organizacji Wojskowej. Stańcie do apelu. Wzywam was, bohaterskich żołnierzy września 1939 roku i wszystkich frontów II wojny światowej, żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego, Powstania Warszawskiego oraz polskich oddziałów partyzanckich. Stańcie do apelu. Wzywam was, walecznych twórców zwycięstwa w Bitwie Warszawskiej, żołnierzy Polskiego Powojennego Podziemia Niepodległościowego, działaczy niepodległościowych. Stańcie do apelu. Wzywam was, żołnierzy, których rozsiane po całej Polsce i świecie znane i bezimienne mogiły są świadectwem dziedzictwa tradycji i czynów ojców naszych oraz naszej pamięci i tożsamości. Stańcie do apelu. Cześć pamięć! W celu upamiętnienia poległych oraz osób, które nie doczekały tej uroczystości, salwa honorowa. Piętnasty sierpnia jest dniem, który w historii naszego narodu oraz dziejach oręża polskiego symbolizuje jedno z największych naszych zwycięstw. To jedna z najważniejszych dat w drodze do polskiej niepodległości. Do tego czasu w historii polskiego oręża nie było tak znaczącego dla losów państwa i narodu oraz przyszłości Europy zwycięstwa. 15 sierpnia 1920 roku jest świętem żołnierza polskiego. Dla podkreślenia wysiłku setek tysięcy bezimiennych strzelców, ułanów, artylerzystów, ochotników idących na front wprost od Puga, z ławy szkolnej, rzemieślniczego warsztatu czy fabryki. O zabranie głosu proszę starostę powiatu bełchatowskiego, panią Dorotę Pędziwiat. Obchodzimy dzisiaj kolejną rocznicę cudu nad Wisłą, kiedy to polscy żołnierze obronili Europę przed czerwoną zarazą. Zatrzymali Sowietów na przedpolach Warszawy. Kto wie, co byłoby wtedy, gdyby nie ich bohaterska postawa. Kto z nas przypuszczałby, że 102 lata później, w 2022 roku, terror ze wschodu wpłynie na całą Europę. Dlatego pomagamy naszym sąsiadom, wspieramy, organizujemy pomoc humanitarną i rzeczową, bo nie możemy i nie chcemy Pogodzić się z tym, że jeden człowiek próbuje zniszczyć ład i harmonię panującą w wolnej Europie. Dlatego dzisiaj, szczególnie dzisiaj, chylimy czoła przed bohaterami. Podziwiamy determinację i heroiczną walkę naszych przodków w wojnie polsko bolszewickiej. A walczyli wszyscy. Młodzi, starzy, robotnicy, chłopi i inteligencja. Nieważne były 
poglądy polityczne, przekonania. Najważniejsze było dobro wspólne, któremu na imię Polska. Dziękujemy naszym żołnierzom. Dzisiaj nasza obecność jest wyrazem głębokiego szacunku i uznania dla ich trudu i wysiłku. To oni bronią naszych granic. To oni dbają o to, byśmy w naszym kraju czuli się bezpiecznie, byśmy mogli spać spokojnie. Obrona tych granic nabrała szczególnego znaczenia w ostatnim okresie, szczególnie na granicy polsko-białoruskiej. Dzisiaj jest czas, by powiedzieć dziękujemy. Niech żyje Polska, niech żyje wojsko polskie. Mamy już tę drugą rocznicę wojną, wojnie, której, której Polska odniosła bardzo wielkie zwycięstwo, zwanym cudem nad Wisłą. To było tak wielkie zwycięstwo po wielu latach, kiedy Polska nie potrafiła wygrać żadnej wojny i uzyskać niepodległość. Od czasów wojny polsko-tureckiej, polsko-szwedzkiej, wojny polsko-szwedzkiej, której było siedem, w XVI, XVII wieku, w całym drugiej połowie XVII wieku Polska traciła niepodległość, do, do, dokonano trzech rozbiorów Polski, mimo że Polacy walczyli o to, żeby do tych rozbiorów nie doszło. I zarówno w 1792 roku w wojnie polsko-rosyjskiej Polska przegrała, potem było, było powstanie kościuszkowskie w 1794 roku. Mimo pierwszych zwycięstw ostatecznie Polska przegrała tę wojnę to powstanie i doszło do trzeciego rozbioru Polski i Polska utraciła niepodległość na 123 lata. W XIX wieku Polacy zaangażowali się u boku Napoleona po to, żeby odzyskać wolno Polskie. Był zalążek państwa polskiego, to zwane Księstwo Warszawskie, który ofiarował, to Księstwo Warszawskie ofiarował Napoleon ale jednak Napoleon ostatecznie przegrał. Potem były powstania, powstanie listopadowe 1830 roku, powstanie styczniowe, Konfederacja Polska wcześniej jeszcze. Wszystkie te walki Polacy przegrali i po prostu nie potrafili odzyskać niepodległości Polski. Dopiero kiedy nadarzyła się okazja, kiedy zaborcy pomiędzy sobą toczyli boje w czasie I wojny światowej, po zakończeniu tych I wojny światowej Polacy zjeszli się na wyżyny i postanowili odzyskać Polskę niepodległą. Wtedy, kiedy Polska dopiero swoje granice określała, jeszcze nie była w pełni niepodległa, jeszcze toczyły się, później toczyły się jeszcze powstania wykopolskie, powstania śląskie, to na tak młodą Polskę, która jeszcze nie, jeszcze nie, nie zjednoczyła wszystkich polskich ziem, napadła sowiecka Rosja po to, żeby wprowadzić tutaj swój ustrój swój ustrój bolszewicki i przez Polskę zająć całą Europę. I dlatego oręż Polski, który potrafił wygrać z, z Polską z bolszewikami w 20 roku. Oręż Polski był uznany za ta bitwa została znana za 18. bitwę w dziejach świata, która miała ogromny wpływ na dzieje świata. I to było tak wielkie zwycięstwo. Gdyby nie to zwycięstwo, to dzisiaj byśmy nie mieli wolnej Polski, bo okres międzywojenny, co prawda Polska miała niepodległość w okresie międzywojennym, ale później, po II wojnie światowej, już nie była republiką jak inne kraje, tylko miała zalążek niepodległości, była, była państwem satelitarnym, ale jednak była, byliśmy Polską. 
Dzisiaj z tego zwycięstwa musimy wyciągnąć wnioski. Mamy sytuację trochę inną niż przedtem, bo mamy wolny kraj. Możemy się wzmocnić i gospodarczo, i militarnie. Mamy sojusz północnoatlantycki, w którym jesteśmy ważną częścią. Ale nie łudźmy się. Jak nie będziemy silnym państwem, nie będziemy mieli swojej mocnej armii nowoczesnej, to nikt obcy nie będzie walczył, nie będzie bił się za, za nas. Musimy sami potrafić odeprzeć wroga. Jeżeli będziemy sami silni, to wtedy przyjdą sojusznicy i nam pomogą. Bo nikt nie daje niepodległości za darmo. O nią trzeba się bić, troszczyć i potem ją utrzymać. Dlatego ta uroczystość jest tak ważna. To są korzenie naszej tożsamości. Dzisiaj świętujemy to zwycięstwo i oddajemy hołd i cześć, pamięć tym, którzy walczyli, którzy polegli i którzy później pracowali dla dobra Rzeczpospolitej. Cześć i chwała. Niech to zwycięstwo będzie dla nas nauką w naszych trudnych czasach. Obyśmy nigdy nie musieli z bronią w ręku walczyć o niepodległość. Ale czy tak się stanie zależy od tego, czy będziemy mocnym i silnym państwem. Jak będziemy silnym państwem mieli nowoczesną broń i armię, to zaborca czy jakiś agresor się zastanowi 10 razy, czy warto podnosić rękę na Polskę. Dlatego wspierajmy, pomimo tego, że mamy różne poglądy polityczne, że się wspieramy, że wtedy też były bardzo wielkie walki polityczne. Były stronnictwa, które zwalczały się wzajemnie. Ale wszyscy mieli jeden cel. Mieli cel, który nazywa się Polska Niepodległa. Dzisiaj bierzmy przykład z tych ludzi, z tych polityków z tamtych okresu i wszyscy też, wszystkie osoby polityczne powinny i ludzie, społeczeństwo powinno się zjednoczyć w tym, żeby Polskę utrzymać się podległą na wieki. Bóg, honor, ojczyzna to są zawołania, które wtedy były bardzo ważne i do dzisiaj Polska powinna też mieć to zawołanie głęboko w sercu. Mam również zaszczyt reprezentować Pana Marszałka dzisiaj na uroczystościach i pozwólcie, że odczytam list skierowany do Państwa oraz do Pani Dorota Pędzina, starosty powiatu Dobratowskiego. Łódź 15 sierpnia 2022 roku. Serdecznie dziękuję za zaproszenie na uroczystości związane ze 102 rocznicą Bitwy Warszawskiej oraz Święte Wojska Polskiego. 15 sierpnia to jedna z najważniejszych dat w kalendarzu każdego patrioty. Dzień, w którym z należną czcią wspominamy bohaterstwo Polaków oraz kurz militarny dowództwu polskiej armii, które to pozwoliły nam wygrać bitwę warszawską i odwróciły losy wojny z bolszewikami w 1920 roku. Bitwa warszawska, zwana cudem nad Wisłą, to jedno z największych zwycięstw dzieła polskiego oręża. Święty Jan Paweł II powiedział w niegdyś. Urodziłem się w roku 1920, w maju, w tym czasie, kiedy bolszewicy szli na Warszawę. Dlatego noszę w sobie od urodzenia wielki dług w stosunku do tych, którzy wówczas podjęli walkę z najeźdźcą i zwyciężyli, płacąc za to swoim życiem. My także mamy dług wobec uczestników cudu nad Wisłą, którzy heroicznie bronili ledwie odzyskanej przez Polskę niepodległości, a ich historyczny triumf stał się fundamentem nowego, demokratycznego państwa. W tym roku obchodzimy to święto w sposób szczególny, bo przecież tuż za naszą wschodnią granicą Nasi sąsiedzi Ukraińcy bohatersko walczą o swoją wolność. Jak ponad 100 lat temu Polacy odpierali bestialskie ataki spadkobierców tych, którzy chcieli nam stłumić w 1920 roku. I jak my wówczas bronią demokratycznego porządku w Europie. W Dniu Święta Wojska Polskiego życzę wam wszystkim Polski bezpiecznej. Bezpiecznej między innymi siłą swojego wojska. Rząd Prawa i Sprawiedliwości dokłada starań do tego, by tak się stało. Dba o to, by nasza armia była nowocześnie i profesjonalnie wyposażona, aby służyli niej świetnie wyszkoleni żołnierze, aby dowozili nią mądrzy dowódcy. Bo tylko taka armia jest w stanie zapewnić nam poczucie bezpieczeństwa, tak ważne w tym trudnym czasie. 
Oddaję też hołd żołnierzom wszystkich formacji czynnych oraz tych w stanie spoczynku. Wasza służba i poświęcenie pozwalają nam spokojnie myśleć o naszej przyszłości. Grzegorz Schreiber. Szanowni Państwo, tylko króciutko dodam od siebie to, co powiedziała Pani Starosta, że o wolną Polskę w 20 roku walczyli wszyscy. I taka jest prawda. Walczyli Polacy, ale walczyli Żydzi, walczyli Białorusini, walczyli Rosjanie i Ukraińcy. Ale również dodam, że walczyli o wolną Polskę części z mojego rodzinnego Zelowa. Dwóch z nich w 1920 roku zostało odznaczonych krzyżem tutaj militarii za nadzwyczajne męstwo na polu chwały. Byli Czechami, Ewangelikami i mieli po trzy klasy wykształcenia podstawowego, niepełnego skończonego. Ale widzieli, za co walczą. To było najważniejsze dla nich. Dziś analogia do Ukrainy jest dla mnie jednoznaczna, proszę Państwa. Tak jak w 20 roku, tak dziś Ukraińcy walczą właśnie o prawo do samostanowienia, do rządzenia własnym państwem. Lepiej czy gorzej, to możemy dyskutować. Ale sami decydują o sobie, czy chcą decydować o sobie. Nie w Moskwie, nie w Berlinie, tylko w Kijowie. To jest chyba najważniejsze. I tak jak w 20 roku niestety niektóre państwa zachodnie nie rozumiały, nie rozumiały, dlaczego Polacy walczą o wolną, niepodległą Polskę, tak niestety dziś widzimy to podobnie. Ale mam nadzieję, że jednak ta wojna będzie zwycięska dla naszych sąsiadów i również dzięki temu Polska będzie bezpieczniejsza i jest w stanie zabezpieczyć się wówczas przed imperialistyczną polityką Rosji, która nigdy się nie zmieni, proszę Państwa. To tak zawsze będzie, dlatego my faktycznie musimy mieć silną armię i silną społeczeństwo, z silną gospodarką. Dziękuję za zaproszenie Pani Starostcie. Życzę wszystkim żołnierzom, wszystkim służbom mundurowym wszystkiego dobrego i świętujmy to wielkie zwycięstwo polskiej armii nad bolszewicką zaraz. Dziękuję. To za chwilę będziemy modlić się za naszą ojczyznę. Mamy szczególne powody, by pamiętać o tych, którzy walczyli o naszą wolną ojczyznę i oddali życie, to najwyższa ofiara. Nie ma większej miłości, gdy ktoś życie oddaje drugiego człowieka. Oni oddali za ojczyznę i jesteśmy dumni z ich ofiary i polecamy ich Bogu, aby dał im udział w Ojczyźnie Niebieskiej, by tam mogli radować się i odnosić największą i otrzymać największą nagrodę za tę wielką ofiarę życia. Wiersz odpoczynek raczej dać Panie. Wiersz odpoczynek raczej dać Panie. Wiersz odpoczynek raczej dać Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Włodarze miasta, samorządowcy oraz przedstawiciele szkół i organizacji złożyli kwiaty pod pomnikiem pamięci był Hatowian.
Uroczystości zakończyły się mszą świętą w intencji ojczyzny odprawioną w parafialnych ogrodach.